പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർമ്മശക്തി കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കാം ഓർമ്മയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വ്യക്തമായി ഓർമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ അവബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണാ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ തുടർച്ച ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിലെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ചില വ്യക്തികൾ ഓർമ്മശക്തി കൊണ്ട് ലോക ജനതയുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുകയും അങ്ങനെ പ്രമുഖരായി തീരുകയും ചെയ്തു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ലിയാനോഡോ ഡാവിൻജി അമേരിക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രസിഡൻ്റായി നിലനിന്നിരുന്ന റൂസ്വെൽട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ഭാജനം ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇവരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത തരം ഓർമ്മകളിലൂടെ സവിശേഷതകളിൽ പ്രാമുഖ്യം പുലർത്തിയവരാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലും ഓർമ്മശക്തി വളരെ കൂടുതൽ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എം പി രാജേഷും വി എസ് സുനിൽകുമാറും അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനയും ടി എൻ പ്രതാപനുമൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രഥമ ഗണനീയരാണ് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജനസ്വാധീനം നേടിയെടുത്തത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി എങ്ങനെയാണ് ആർജിച്ചെടുത്തത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഓർമ്മയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം പയറ്റിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ആ സവിശേഷതകൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അവർ ജനസ്വാധീനത്തിൽ മറ്റാരെയേക്കാളും കവച്ച് വയ്ക്കുന്ന കഴിവുള്ളവരാണ് ഇതിന് ഒരു പതിനൊന്ന് വഴികളാണ് ഓർമ്മ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാനും ചില സംഗതികൾ മനസ്സിലോർക്കാനും ഒരു പതിനൊന്ന് എളുപ്പ വഴികൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആ പതിനൊന്ന് വഴികളും പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ ടെർമിനോളജികൾ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ഉള്ള ടെർമിനോളജികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുക ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രാമുഖ്യമാർന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളാവട്ടെ മുതിർന്നവരാവട്ടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഓർമ്മശക്തിയും അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഏകാഗ്രതയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ശക്തമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മൂന്നായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ആളുകളുടെ പിന്നെ കാണാനുള്ള അവരുടെ ഒരു ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് മനഃശാസ്ത്രപരമായ നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും അതിൽ യോഗ തെറാപ്പിയും ഹിപ്നോസിസും ഇന്നത്തെ കൊറോണ കാലത്തെ മനസ്സംഘർഷങ്ങളും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ കാണാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും കഴിയും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനസമ്മതി നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു അകന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് നാം ഒക്കെ കണ കണക്കാക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പം സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ നാം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേരെടുത്ത് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുമൊക്കെ വളരെയധികം മേന്മ പുലർത്തുന്ന ഒരു സവിശേഷത കൂടിയാണ് ഈ സവിശേഷത വളർത്തിയെടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ കരിയറിന് അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിന് ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലേക്കും ഉയർന്നു വരും 
കാരണം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഈ ഓർമ്മയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ സവിശേഷത വർദ്ധിക്കും അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി വികാസത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഈ പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്വയം ഉത്സാഹമാണ് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് തിരിച്ചറിയും അയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഞാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കും അതിനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം എനിക്കുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സംഖ്യയുമായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുമായിട്ടും സംസാരിക്കാതെ വളരെ ഭയവിഹോലനായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും അവരെ പരിചയപ്പെടുകയും അവരുടെ മുഖം ഓർത്തു വയ്ക്കുകയും എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉത്സാഹശീലമുള്ളവരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തം ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടതാണ് ഫോക്കസിങ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫോക്കസിങ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖവുമായും ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുമായും ആ വ്യക്തിയുടെ സംസാരവുമായി മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പേരിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പേര് അറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക പേരറിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല എപ്പോഴൊക്കെ അത് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴൊക്കെ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കൂടുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു കാര്യത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം പിന്നെ റിട്ടൻഷൻ വേണം അത് റീക്കോളും റെക്കഗ്നേഷനും വേണം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ റീക്കോളിലും റെക്കഗ്നേഷനും വേണമെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണം റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ഇനി നമ്മൾ ഈ പേരുകൾ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചല്ലോ ഇനി അയാളുമായിട്ട് മാത്രം സംഭാഷണം നമ്മൾ നടത്തണം അയാളുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നൂറ് കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ കയറി വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പണത്തിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി തന്നെ ഈ മുൻപ് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പേര് ഇന്നതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വെച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അയാളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ അയാളുടെ മുഖത്ത് അയാളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അയാളുമായിട്ട് മാത്രം മതി എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക മുഖത്തിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ഒരാളുടെ മൂക്ക് അല്പം തടിച്ചതാകാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മു മൂക്കൊക്കെ അല്പം തടിച്ച മൂക്കാണ് നീണ്ട മൂക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെരിഞ്ഞ മൂക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ പുരിയം കട്ടി കൂടിയവരുണ്ട് പുരിയ പുരിയമേ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ചെവി തന്നെ അല്പം വളഞ്ഞ ചെവിയുള്ളവരുണ്ട് ചെറിയ ചെവിയുള്ളവരുണ്ട് വലിയ ചെറിയ ചെവിയുള്ളവരുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ണ് ചെറിയ കണ്ണ് വലിയ കണ്ണ് ചെരിഞ്ഞ കണ്ണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയവിടെ നെറ്റിത്തടമാണെങ്കിലോ നെറ്റിത്തടം വളരെ വിശാലമാണ് അത് അതും കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുടി കാണുക എന്നാൽ ചിലർക്കോ നെറ്റിത്തടം വളരെ ചെറുത് അവരെ മുടി നെറ്റിയിൽ വന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന പോലെയുള്ള മുടിയുടെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെയാണ് മുഖത്തിൻ്റെ സവിശേഷത സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ കവിളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മറുക് കണ്ട ഇതൊരു മറുകാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുക് പലർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ഉള്ള സവിശേഷ ഘടകങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വ്യക്തിയുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ചിത്രം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതുമായിട്ടും അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വലൈസ്ഡ് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുഖത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പേരിനെ പലതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം ഒരാളുടെ പേര് ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിവരാമൻ എന്നാണെന്ന് കരുതുക അവിടെ ഒരു ഡബിൾ നെയ്മാണ് ശിവൻ
അശോകനാണെങ്കിലോ അശോക ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം അത് ഇയാളുടെ മുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് അശോക ചക്രവർത്തി നമുക്ക് പിന്നീട് അയാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് ഓർമ്മ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ കാലമാണ് ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പേര് ഓർമ്മ വരും അല്ലെങ്കിൽ മേരി എന്ന് പറയുക ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ കന്യാമറിയത്തെ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഉണ്ണിയുമായി കന്യാമറി നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് ഈ ഒരു ഉണ്ണിയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രവും പേരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശശികല അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ കല എന്നുള്ള രീതി ആ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ പേര് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തോ എന്താണ് ഓർമ്മ വരിക പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും യോ ഇതിൻ്റെ പേര് ശശികല എന്നാണ് അതുപോലെയാണ് ചന്ദ്രലേഖ ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതുതന്നെ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഷറഫ് എന്നുള്ള പേര് ഈ അഷറഫ് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആഷ് റഫ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഷ് അയാളുടെ അയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ഒരു ആഷ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അയാളെ നെറ്റിയിൽ മുഖത്ത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇനി ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ മുഖത്ത് മുഴുവൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ചാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇയാളുടെ പേര് ആഷ് റഫ് ഓഷ് റഫ് അപ്പോൾ അഷറഫ് അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും പേരുകൾ ഓർക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ പേരിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി പേരും മുഖവും ചിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും ഈ പേരിനെ മുഖവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ പേര് തങ്കം ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ മുഖം തന്നെ മുഴുവൻ സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ മുഖവും അതിൻ്റെ രീതികളും പല്ലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വർണമായിട്ട് മനസ്സിലായി കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മറിയാമ്മ എന്നാണ് പേരെന്ന് വിചാരിക്കുക മറിയാമ്മ അപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം ഒരു ആമയുടെ മുഖവുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക മറിയാമ്മ മറിയുന്നു അയാളുടെ മുഖം കിടന്ന് മറിയുന്നു ആമ കിടന്ന് മറിയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആമയുടെ മുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വെറുതെ വെറുതെ സങ്കല്പിക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് മറിയുകയാണ് അത് മറിയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഫലിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഒരു ആമ ടോട്ടോയിസ് അത് മറിയുന്നു ഓ യെസ് ഷീസ് മറിയാമ എന്നുള്ള പേര് ഒരു ഡോളി എന്നാണ് പേരെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡോളി എന്നുള്ള പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഡോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോൾ പാവ ആ പാവയുടെ പേ ഒരു സ്ത്രീലിംഗമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡോളി എന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷീല എന്ന പേരാണെങ്കിൽ ഷീലയുടെ മുഖവുമായിട്ട് ജോസഫ് ആണെങ്കിൽ ജോസഫിൻ്റെ അത് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാളൻ്റെ മുഖവുമായിട്ട് അങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് പേരും മുഖവുമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സങ്കീർണമായ പേരുകളാണെങ്കിൽ അത് വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ശിവരാമൻ അത് നമ്മൾ വിഭജിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ജനിത് ലാൽ എന്നാണ് ഒരു പേരെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ മകളുടെ പേര് ജനിത് ലാൽ എന്നാണ് അത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പേരുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ജനിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ ഒരു ചുകപ്പ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ആ ചുകപ്പിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചുകപ്പ് ഒരു ആകാശവും ഒരു ചുകപ്പ് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആകാശവുമുണ്ട് ചുകപ്പുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പതിഞ്ഞു കഴിയും കണ്ണ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാൽ അത് ചിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളുമൊക്കെ അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശേഖരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അഭൂതപൂർവമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ പേരുകളെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർ ഇതാക്കാം ഇനി മുഖത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ബ്രയൻ ബ്രയൻ അങ്ങനെ ബ്രയാൻ എന്നാണ് ബ്രയൻ ലാറ എന്നുള്ള പേരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രയൻ ലാറയ്ക്ക് എന
നിങ്ങളെ ഞാൻ പോകുന്നു ജോൺസൺ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പേരുകൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ആയിട്ട് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യാളനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ജോൺസൺ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ പേര് ഓർക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ പേരുകളോ അത് എന്ത് പേരാണെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാൾക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ഹലോ ജോൺസൺ ഐ എം ലിവിങ് ഹലോ ജോൺസൺ ആ ജോൺസൺ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ അതവിടെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് പേരവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്ന രാത്രി അയാളുടെ ദിനാന്ത്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അയാൾ വെറുതെ അല്പസമയം കണ്ണടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് അവരുടെ മുഖം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബ്രെയിനിൽ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഗുണകരമായൊരു കാര്യമാണ് അതും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റിവേഷനെ കുറിച്ച് നന്നായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പതിനൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെസ്റ്റർ ഷാൻഡോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാൻ ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേര് ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നത് അയാളെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ പേര് ഓർക്കുമ്പോഴും അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിത്തറയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മയെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്ത ബ്രെയിൻ ട്രെയിനറും മെമ്മറി ട്രെയിനറുമായിട്ടുള്ള ജിം ക്യുക്ക് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഓർമ്മ ചീത്ത ഓർമ്മ എന്നൊന്നുമില്ല ട്രെയിൻഡ് മെമ്മറി അൺട്രെയിൻഡ് മെമ്മറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഓർമ്മ എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് പ്രവർത്തിച്ച് പരിശീലനത്തോടെ വലുതാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഓർമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ജിം ക്യുക്ക് എന്ന പ്രശസ്ത മെമ്മറി ട്രെയിനറും ബ്രെയിൻ മോട്ടിവേറ്ററുമായിട്ടുള്ള ജിം ക്യുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരു ശക്തിയല്ല അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പറയുന്ന ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓർമ്മശക്തി എന്നൊന്നുമില്ല ഓർമ്മ എന്നത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി വളരെ മോശമാണ് അവന് ഭയങ്കര ഓർമ്മശക്തിയാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് ഓർമ്മ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നേടിയെടുത്ത് ഓർമ്മയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ടു തേർഡും പരിശീലനത്തിലൂടെ നാം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് റോസ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മെമ്മറി ട്രെയിനറുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും അമേരിക്കയിൽ നടന്ന മെമ്മറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല ഷൂസിൻ്റെ സൈസ് പോലെ എൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ സൈസ് ആറാണ് ചെറിയ കാലാണ് ഏഴാണ് മറ്റൊരുപാട് എട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് വളരുന്ന ഒന്നാണ് വളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഇതാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് കേന്ദ്രീകരണമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളർത്താത്തതാണ് പ്രശ്നം നൂറായിരം ചിന്തകളെ നമ്മൾ ആപ്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സിലും കൊണ്ടു നടന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി നമ്മുടെ ഓർമ്മ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എം എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഓർക
കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഓർഡർ തെറ്റാതെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മഴവില്ലിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെബ് ജി ഓർ എന്ന പേരുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പലതും പല കാര്യങ്ങളും പിരിയോഡിക് ടേബുകളിലും ടേബിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില അത്തരം കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പാട്ടാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ കഥ പോലെയൊക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നല്ല അധ്യാപകരുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മാവൻ തന്നെ നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഓർബിറ്റുകളുടെ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ്സിൽ രണ്ടും പിയിൽ പിന്നെ ആറും ഡിയിൽ പത്തും എഫിൽ പതിനാലും ആണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടത് അത് കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു താളം പോലെ എസ് ടു പി സിക്സ് ഡി ടെൻ എഫ് ഫോർട്ടീൻ എസ് ടു പി സിക്സ് ഡി ഡി ടെൻ എഫ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടും ഒരു താളവും ഇട്ടിട്ട് അത് ചെയ്തപ്പോൾ അത് രസകരമായ ഒരു പാട്ടായി അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഓർമ്മയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പത്തോ പതിനൊന്നോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ പറ്റുക ഒരു വേർഡ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പറയാം ടെലിഫോൺ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ടെലിഫോൺ പെൻ പേപ്പർ വിൻഡോ ബൾബ് എംബ്രല റിവർ ഫ്ലവർ എയറോപ്ലെയിൻ സൺ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പേ ഇതുകൾ നമ്മൾ സീരീസ് ഓർഡറിൽ പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെന്ത് വേണം ഇതിനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഈ വിഷ്വലൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിഷ്വൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയും നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയും കൂട്ടുകയും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു കഥയായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുക കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റൂമിൽ നിൽക്കുന്നു റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ടെലിഫോൺ വരുന്നു ടെലിഫോൺ വരുമ്പോൾ ആ ടെലിഫോണിലെ സന്ദേശം ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുവാണ് അടുത്ത വേഡ് എന്താണ് പെൻ പെൻ എടുത്തു അടുത്ത വാക്ക് എന്താണ് പേപ്പർ അപ്പോൾ പെൻ എടുത്ത് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി അപ്പോൾ അത് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പുറത്തു പോകണം എന്നതാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വിൻഡോ എന്നുള്ള അടുത്ത വാക്ക് വിൻഡോ അടച്ചു അതുപോലെ ബൾബ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് ബൾബ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്പർലയാണല്ലോ അടുത്ത വാക്ക് പുറത്ത് മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടയെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെവിടെ എത്തി നമ്മളൊരു പുഴ കരയിലെത്തി അതാണ് റിവർ എന്നുള്ള വാക്കിലെത്തി റിവർ അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വാക്കാണ് ഫ്ലവർ അവിടെ നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോകുന്നു അത് സൂര്യന് അഭിമുഖമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ഒരു ടെലിഫോൺ വന്നു കണ്ണടച്ച് ചിന്തിക്കുക ഒരു പെന്നെടുത്തു പെന്നെടുത്ത് പേപ്പറിൽ അത് എഴുതി എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വിൻഡോ അടച്ചു ബൾബ് ഓഫ് ചെയ്തു ഒരു അമ്പർലെടുത്തു പുറത്ത് പോയി ഒരു പുഴ ഓരോത്തെത്തി അത് ഒരു പൂക്കൾ കണ്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ആ സമയത്താണ് എയറോപ്ലെയിൻ സൂര്യന് അഭിമുഖമായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് വാക്കുകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവനകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് ചില ചില മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ചില ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്മറി ബോക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു കള്ളികളുള്ള പത്തോ അറുപതോ കള്ളികളുള്ള ബോക്സ് അതിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു സിക്സ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ അതിനകത്ത്